வையகம் அன்பர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் இன்று மார்கழியை பத்தாம் நாள் இருபத்தாறு டிசம்பர் மாக்கோலத்தில் விளைந்த மதிவிருந்து உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் செய்வதும் நித்திய கடன் ஊர் நல்லா இருந்தால்தான் அங்கே குடியிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் நல்லா இருக்க முடியும் தனி மனிதன் இல்லை எனில் சமுதாயம் இல்லை சமுதாய தோப்பினிலே அவன் தென்னம் இல்லை இந்த சிந்தனையின் வெளிப்பாடுதான் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்கிற வரலாற்று உத்திரிபதித்த மந்திரத் தொடராயிற்று பல்வேறுபட்ட தொழில் செய்கிறவர்கள் ஒரு ஊரில் இருப்பார்கள் அவர்களின் பங்களிப்போடு தான் தனி ஒருவன் தொழில் செய்ய இயல் கலப்பை செய்பவர் ஒருவர் கொழு செய்பவர் ஒருவர் அப்புறம் பானை செய்பவர் ஒருவர் மற்றும் கருவிகள் செய்பவர் இவர்களின் துணை இல்லாமல் வேளாண்மை செய்கிற உழவன் பயிர் செய்ய இயலாது எனவேதான் விளைச்சலில் ஒரு பகுதியை தொழில் செய்பவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கும் வழக்கம் இன்னமும் கிராமப்புறங்களிலே நடைபெறுகிறது இச் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஈச் என்கிற கூற்று இயக்க தத்துவத்தைத்தான் மகான் இன்றைக்கு மதிவிருந்தாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஒருவர் ஒரு தொழிலை செய்தால் தனக்கு மட்டும் லாபம் கிடைக்கும் கிடைக்கட்டும் என்று எண்ணாமல் மற்றவர்களுக்கும் அதனால் நன்மை கிடைக்கட்டும் என்று எண்ணி அதற்கேற்றவாறு தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும் பள்ளிக்கூடம் அமைத்தல் மருத்துவமனை நடத்துதல் தொழிற்சாலை அமைத்தல் ஒவ்வொன்றினாலும் அந்த நகரம் அல்லது ஊர் ஊரில் உள்ளோர் பயன்பெறத்தக்க வகையில் அதிக கட்டணம் இல்லாமலும் கொள்ளைலாக நோக்கம் இல்லாமலும் ஒன்லி வித் சர்வீஸ் மைண்ட் பணி செய்யும் நோக்கத்தோடு தொழில் செய்தால் தானும் உயரலாம் மக்கள் ஆதரவும் பெறுகும் ஊர்குலைத்திடல் யோகம் நலம் ஓங்கிடுமாறு வருந்துதல் யாகம் என்பது பாரதியானின் வைர வரிகள் வாழ்க்கையை இரண்டே வார்த்தைகளில் அடக்கிவிடலாம் ஒன்று தனக்கு மற்றொன்று பிறர்க்கு இளமையை வளமையாக்கி வளமை வாழ்க்கையாக மாற்றி வாழ்க்கையை பிறர்க்காக ஆக்கினால் வரலாறு உனக்காக ஆகும் அல்லவா அதைத்தான் சிகாகோ மனவளக்கலை மன்றம் நித்திய கடனாக செய்து வருகிறது சிகாகோ மனவளக்கலை மன்றம் வரலாறு படைப்பீர்களாக வாழ்க வளமுடன் அடுத்து திருப்பாவை இன்று பத்தாம் பாசுரம் இன்று ஆண்டாள் நாச்சியார் ஒரு கும்பகரண நாயகியை படம் பிடித்து காட்டுகிறார் நோற்று சுவர்க்கம் புகுகின் கற்று கறவைகள் கணங்கள் பல கறந்து செத்தார் திரளிய சென்று செரு செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே குற்றரவல்கள் புறமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முயல்வன் நண்பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பண்டாட்டினி ஓஹோ மாற்றி சொல்லிட்டு போல் தெரிகிறது வாழ்க வளமுடன் நான் பாடல் பதினொன்றை வாசித்திருக்கிறேன் பரவாயில்ல நான் பத்தையும் வாசித்து விடுகிறேன் பாடல் மனநமாக தெரியும் அந்த வரிசையை பார்ப்பதற்காக புத்தகத்தை வைத்திருந்தேன் அது அடுத்த நாள் பாடலை நான் பாடியிருக்கிறேன் நோற்று சுவர்க்கம் புகுகின்ற மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திரவாதார் மாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பொறை தரும் புண்ணிய நாள் பண்டொரு நாள் குற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்து இல்தான் தந்தானோ ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே 
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய் இதுதான் இன்றைய சரியான பாசுரம் அதை மாற்றி பாடியதற்காக பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் நோன்பிருந்த அசதியிலே நோற்றல் நோன்பிருத்தல் நோன்பிருந்த அசதியிலே தூக்கத்திலேயே சொற்கலோகத்தை அனுபவிக்கிற அம்மையே எங்கள் அழைப்பை கேட்டு கதவைத்தான் திறக்கவில்லை உள்ளே இருப்போர் ஒரு மறுமொழியாவது தரக்கூடாது நறுமணம் கமிழும் துளசி மாலையை முடியில் சூட்டுகிற நாராயணனாம் கணபெருமான் நாம் போற்றி பாடினால் அவனை புகழ்ந்து பாடினால் கேட்டவற்றையெல்லாம் தரும் புண்ணிய நல்லவா அவன் பண்டு ராமாவதாரத்திலே போர்க்களத்தில் தோற்று போய் கூற்றுவன் கையிலே அகப்பட்ட கும்பகர்ணன் தன்னுடைய பெரும் தூக்கத்தை உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போறானோ இல்லை என்றால் ஆழ்ந்த அனந்த சைரத்தை இப்படி உரிமை கொண்ட மாட்டாயே எங்களுக்கு அணிகலன் போன்ற அருங்குணவதி அந்தவானி தூக்கம் தெளிவாயாக கதவை திறப்பாயாக என்கிறார்கள் ஆண்டாளின் மானசீக ஆயர்பாடி மங்கையர்கள் பூட்டிய இரும்பு கூட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது சிறுத்தையை வெளியில் வா சிம்புள் பறவையே சிறகை விரி எழு பற என்று பாரதிதாசனும் நம்மை துயில் எழுப்புவார் விவேகானந்தரும் சிறகை விரி எழு பற என்று தான் முழங்கினார் மகரசியும் ஆண்டாளும் அதைத்தானே மதிவிருந்தாக வழங்குகின்றார்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்